എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ഐ ടി ലിറ്ററസിയുടെ പാർട്ട് നയൻ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ കുറിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്നും അതിനകത്തെ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡും എക്സലും ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ തനിയെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ അതോ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ഇനി പോട്ടെ ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും അത് മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് അല്ല ഡേറ്റ കണക്റ്റഡ് അല്ല വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിലോ കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ എങ്ങനെയാണ് ഇവയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് വയറുകൾ വഴിയാകാം വയർലെസ് വഴിയാകാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എന്തിനു വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ അയക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഷെയറിംഗ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശൃംഖലയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു റിസോഴ്സസിനെയും ആ ശൃംഖലയിലുള്ള ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവും മുന്നോട്ട് പോകാം ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം പി എ എൻ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എൽ എ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് പാൻ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു മനുഷ്യന് അയാളുടെ എല്ലാ ഡിവൈസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ് പാൻ ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ തൊട്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ലാൻ എന്നുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് ഒരു സിറ്റിയുടെ സൈസിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറ്റിക്കകത്തെ എല്ലാം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷന് നമ്മൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അവസാനത്തെ വാൻ എന്ന് വെച്ചാലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് തൊട്ട് തൗസൻഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് വാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നേര
ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർ കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇനേബിൾഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സി ഡി പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇനേബിൾഡ് ആണ് അതും നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ് അടുത്ത ബിഗർ ആണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനെക്കാട്ടിലും അടുത്ത ബിഗർ വൺ ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഗർ ദാൻ പാൻ ഓക്കെ ഇൻ്റർകണക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റൂം ഒന്നുകിൽ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റൂംസ് വിത്ത് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലെ പല പല റൂംസ് തമ്മിൽ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയും ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സാധിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാതെ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ലാൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് വയർലെസ് ലാൻ ഡബ്ല്യു ലാൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം ലാൻ ഇൻ അവർ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലാപ്ടോപ്സ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ലാൻഡ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലാൻ ഇൻ ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ ധാരാളം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്യാമ്പസിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെർവർ റൂം ഉണ്ടാകാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം അവയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ലാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ലാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഹിയർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സെർവറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഈ റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് ആ പ്രിൻ്റർ ഈ സെർവറിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് നോ ഈ ക്ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് നോർമലി ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഇത് പ്രിൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഈ പ്രിൻ്ററിനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിൻ്ററിനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളും ഓരോ പ്രിൻ്റർ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു ഓഫീസിൽ പത്ത് പേർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പേർക്കും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പേർക്കും ഓരോ പ്രിൻ്റർ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം ഇതുപോലെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ആ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം നമുക്ക് ചെലവ് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്തത് ഫയൽ സെർവേഴ്സ് ഫയൽ സെർവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സെർവേഴ്സിനെയാണ് ഫയൽ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഡേറ്റ ഈ ഫയൽ സെർവറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഡേറ്റ ഇതിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെർവർ വെച്ചിട്ട് പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗം വരുന്നത് അടുത്തത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലാൻ കണക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല വൈഫൈ ഇനേബിൾഡ് ലാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ
കണക്ഷൻ ചെയ്യാനും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവർക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കാരണം ഡേറ്റ ഷെയറിങ്ങും റിസോഴ്സസ് ഷെയറിങ്ങും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും മാൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറീസോ വീടുകളോ ഓഫീസുകളോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ലാൻഡിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലാൻസിൽ നിന്നും ഡേറ്റ എടുത്ത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റയോ റിസോഴ്സസോ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അവൈലബിൾ ആവുകയുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ കാണാം മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഈവൻ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെയും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് വേൾഡിൻ്റെ മാപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകൾ പല ഏരിയകളിലുമുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇവയെല്ലാം കൂടി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട നമ്മൾ ഈവൻ കടൽ കടന്നു വരെ പോയിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻസ് ഇവയൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കേബിൾ വഴിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വഴിയാകാം അങ്ങനെ പലതരം ലിങ്കുകൾ വഴി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ദേശത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ദേശത്തേക്കും ആ ദേശത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ദേശത്തേക്കും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പോകുന്നു ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻ ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ് ഓഫീസസ് ഓഫ് എ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയാണ് ആ ഇൻഫോസിസിന് ബ്രാഞ്ചസ് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഉണ്ട് യൂറോപ്പിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇൻഫോസിസിന് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ അവരുടെ ഡേറ്റ ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന ഇൻഫോസിസ് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ ആ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന കണക്ഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഇത്തർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിറോക്സ് കോർപ്പറേഷന്റെ കൊയാക്സിൽ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത്തർനെറ്റ് അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യു എസ് ആൻഡ് യൂറോപ്പിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരം വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം നാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രസം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിത്യേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഥവാ ദ കിങ് ഓഫ് ദ കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് ലാൻ വാൻ മാൻ പാൻ ഇവയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓവർ ദ ഗ്ലോബ് എക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ശൃംഖലയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിവൈസസെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരു ശൃംഖലയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ വേൾഡ് വൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്താലും അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ ഡേറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡൊമൈൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിനകത്തുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഡേറ്റയും നമുക്ക്
ഇന്നത്തെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച